ഇയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലന്റ് ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മേ ആർ ടി മക്കളെ ഇന്നലെ കോർഡിലേറ്റൽസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പകുതിയോളം നമ്മൾ നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലെ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച മക്കളെ ദ സം ഓഫ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ കോർഡിലേറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോർഡിലേറ്റർ ടോട്ടൽ ആംഗിൾസിന്റെ സം നമുക്കറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒരു കോർഡിലേറ്ററിൽ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസിൽ ഓരോ ട്രാങ്കിൾസിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് സോ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ പാരലോഗ്രാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താടാ ഈക്വൽ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയാൽ അതിനെ വിളിക്കാം പാരലോഗ്രാം ഓർമ്മല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു പഠിപ്പിച്ച ഓർമ്മണ്ടോ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ദ ഡയഗൺസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ കോർഡിലേറ്റർ ഹാവ് ഒരു കോർഡിലേറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിന് എന്താ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചത് നോ കോമൺ പോയിന്റ് വൺ കോമൺ പോയിന്റ് ടു കോമൺ പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി കോമൺ പോയിന്റ്സ് എടാ കോർഡിലേറ്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ റെഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത് രണ്ടും എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റെഡും ഈ റെഡും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ ബ്ലൂവും ഈ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ആണോ വൈറ്റ് ആണോ ആ വാട്ട് ആണ് അത് രണ്ടും എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് കോമൺ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിന് എന്തില്ല കോമൺ പോയിന്റ്സ് ഇല്ല നോ കോമൺ പോയിന്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ക്യു ആർ സിസ് എ കോർഡിലേറ്റർ പി ആർ ആൻഡ് ക്യു എസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഓ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് പി ക്യു ആർ എസ് ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം ഏതാണോ പി ക്യു ആർ എസ് ഒരു കോർഡിലേറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ആംഗിൾ പി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇത് എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ആംഗിൾ ക്യു എത്രയാ എയ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു പാരലോഗ്രാമിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് സപ്ലിമെന്ററി ആയിരിക്കുന്നു അഥവാ അടുത്തടുത്ത ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടണം വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡും എയ്റ്റിയും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റി എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അത് സെറ്റ് ആയി ഇനിയോ ആംഗിൾ ആറ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നോക്കിയടാ ആംഗിൾ ആറ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നോക്കിയേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ അല്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താ ഒന്ന് പിയും ഒന്ന് ആറും ആണ് പി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആറ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഏതാ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിത്രം അതായത് ഓപ്ഷൻ എ പ്രകാരം ഈ ഒരു പി ക്യു ആർ എസ് എന്താണ് പാരലോഗ്രാം ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ശ്രദ്ധിച്ചടാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോർഡിനേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് എ റോംബസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ് റോംബസ് അല്ലാത്തത് ഏടാ ഓൾ ഫോർ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓൾ ഫോർ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ റോംബസിന്റെ നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഡയഗണൽസ് ഓഫ് റോംബസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ശരിയാണ് ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ശരിയാണ് വൺ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയഗണൽ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോംബസിന്റെ ഡയഗണൽസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സോ എന്നല്ല സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കാരണം എന്താ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോർഡിനേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് റോംബസ് എന്ന് വെച്ചത് റോംബസ് അല്ലാത്തത് ഏതാ ഡി ആണ് ഡി ആണ് ഡി എന്താ വൺ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയഗണൽ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഡയഗണൽസ് തമ്മിൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോംബസില് സോ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതെന്തല്ല റോംബസ് അല്ല യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എനി ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ഇന്റർസെക്ടറ്റ് അതായത് ഒരു പാരലോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് ഒരു പാരലോഗ്രാം ഉണ്ടേ മക്കളെ ഓക്കെ പാരലോഗ്രാം നമുക്ക്
ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലേ മക്കളെ അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റി നിന്ന് ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ ഏതൊക്കെയാ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് എക്സ് ബൈ ടു മറ്റതോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് ചെയ്യാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ ആദ്യം ചെയ്തേ എന്താ x by 2 plus 180 minus x whole divided by 2. Denominator is the same. So, denominator is the same. Then, we will add the numerator. x plus 180 minus x. Which is equal to 180 minus x. Which is equal to 180 minus x. And then, okay. x minus x is zero. Now, 180 by 2 is equal to 180 by 2. 90. 180 minus 90 is equal to 90 degree. This angle is equal to 90 degree. Option is equal to 90 degree. സെറ്റ് അല്ലേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വേറെ ക്വസ്റ്റൻ ഏതെങ്കിലും ചെയ്ത് ഞാൻ പഠിച്ചില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ഈസ് ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു പാരലോഗ്രാം ഓക്കെ അതിന് ആംഗിൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ ടു തേർഡ്സ് ആണ് അതായത് ഇതിപ്പോൾ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റേ ആംഗിൾ എത്ര വരണം മറ്റേ ആംഗിൾ എത്ര വരണം ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് വരണം ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് ദ അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾ എക്സിന്റെ ടു ടു തേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എടാ അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾസിന്റെ സമ്മ എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്ററി ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് അടുത്ത മറ്റേ ആംഗിൾ ഏതാ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ വൺ എയ്റ്റി ആണ് സോ ഇതെങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം ടു എക്സ് പ്ലസ് 3x whole divided by 3 is equal to 180. 2x plus 3x is equal to 5x. 5x by 3 is equal to 180. And 5x by 3 is equal to 180. 5x is equal to 3 into 180. Right? Divided by 3 is equal to 3. And 5x is equal to 3 into 180. 3 into 180. 3 into 180 is equal to 3 into 180. 3 into 180 is equal to 3 into 180. 3 into 180 is equal to 3 into 180. 3 into 180 is equal to 3 into 180. 540 divided by 5. 540 ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഫൈവ് ഫോർട്ടിയിൽ എത്ര ടെൻ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ടെൻ ഉണ്ട് എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ടാവും ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന്റെ ഡബിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ മക്കളെ ഒരു ആംഗിൾ എത്ര കിട്ടി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടി ഒരു ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആംഗിൾ എത്ര വരിക മറ്റേ ആംഗിൾ എത്ര വരിക ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അല്ലേ ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് ആണ് സോറി ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് ആണല്ലോ അല്ലേ ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നേരെ എടാ രണ്ടിന്റെ സമ്മ വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ അപ്പൊ നേരെ വൺ എയ്റ്റി നീ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടിയാ സെവന്റി ടു സെവന്റി ടു സെവന്റി ടു സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയേ മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വന്റി വൺ ടു വൺ സിക്സ് വരും ടു ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ത്രീയാ ടു വൺ സിക്സ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാ സെവന്റി ടു സെവന്റി ടു ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി സിമ്പിൾ ആണ് അതിൽ തെറ്റി മിക്ക കുട്ടികളും തെറ്റി പോകുന്ന സംഭവം എന്താ പറയുക സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിളാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഇവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതാണ് ആൻസർ എന്ന് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മറ്റേ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക സി ഇതിൽ നമുക്ക് ഏത് ആംഗിളാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഏത് ആംഗിൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഏത് ആംഗിളെ വലുത് ചെറുത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ രണ്ട് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതാ വലുത് ഏതാ ചെറുത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറുത് ഏതാ സെവന്റി ടു ആണ് സോ സെവന്റി
minus 75. 1 not minus 5 minus 75 with 3 are 30 degree, 30 degree. Simple, I have Simple. That's the question. Last question. One of the internal angle of a parallelogram is 30 degree less than the double of the smallest angle. Okay, now we will do it. Now we will do it. Parallelogram. That is parallelogram. Okay. Parallelogram. Where is it? In the door. In the door. One of the internal angle of a parallelogram is 30 degree less than the double of the smallest angle. We have smallest angle. We have excited. Smallest angle excited. And what is the angle? What is the angle? 30 degree less than the double of the smallest angle. Double of the smallest angle is 2x. That is 30 degree less than 2x minus 30. 2x minus 30. And then the greatest internal angle. 2x minus 30. We have to do it. We have to do it. X and E angles in the sum of 3. Parallelogram is adjacent angles in the sum of 3. 180 x plus 2x minus 30 is equal to 180. Alay. x plus 2x is 3. 3x minus 30 is equal to 180. 3x is 180. A minus 30 is equal to 30. Plus 30. 3x is equal to 210. x is 210 by 3. 21 by 3 3 are 7 and 3 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 and Rendah ini pada nilai 140. 140 minus 30 atau 110 degree. 110 degree. Option C yang utara. Option C yang utara. Simple aje. Ingin ada question sana. MCQ question sana itu. Ina le beri itu. Ina le ina le tak kelas le beri itu. Karyawan le cuci. Ada tak kelas ni tu. Ada tak live itu. Nampol upload itu. MCQ ada tak kelas ni nampol discuss itu. So ini question sini. Itar tak le question sini. Nampol kritya mai tu pergi ceri kya. Adine nampol kita ada basically Parallelogram in the properties of rhombus in the properties of the vector might be arnidicana. Now, set tight. Bye.